প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আসসালামু আলাইকুম সবাই আশা করছি ভালো আছো এবং সবাই সুস্থ আছো এই কামনায় আমি আজকে আমার ক্লাস শুরু করছি সবাই তো বাসায় আছো অবশ্যই বাসায় থাকবে এবং সুস্থ থাকবে নিজের সুস্থ থাকবে এবং ফ্যামিলিকে সুস্থ রাখবে তো আজকে আমাদের অধ্যায় শেষ হবে তো অধ্যায়ের শেষের দিকে কিছু অংশ আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করে আজকে আমার অধ্যায় শেষ করব সেটা হচ্ছে পার্ট আটে দেখলাম এখানে অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের কিছু অংশ এখানে আছে কিছু আলোচনা করা আছে এগুলো থাক থাকতেও পারে নাও পারে আমি উদাহরণ দিয়েছি আর পার্ট নয়ে এগুলো আছে এটা নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করা যাবে যাই হোক অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার আমি দেখেছিলাম যে দুই রকম একটা হচ্ছে যদি বইয়ে ভাবে নাই একটা হচ্ছে কাস্টমাইজ সফটওয়্যার একটা হচ্ছে প্যাকেজ সফটওয়্যার তো কাস্টমাইজ সফটওয়্যার আমি উদাহরণ দিয়েছি আমাদের স্কুলে যে সফটওয়্যার আছে সেটা সফটওয়্যার কাস্টমাইজ সফটওয়্যার বা যে কোনো কোম্পানি যে কোনো কোনো একটা কোম্পানি যখন বাবা সুপার শপে যাও যেখানে যাও সেখানে কিন্তু অনেক সফটওয়্যার ইউজ করে তারা তাদের এটা হচ্ছে কাস্টমাইজ সফটওয়্যার এটা অন্য কেউ ইউজ করলে হবে না তো প্যাকেজ সফটওয়্যার মধ্যে যেগুলো পৃথিবী সবাই একই সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং এটা সফটওয়্যারগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পর্যায়ের লোক এটাকে ব্যবহার করতে পারে তো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার প্রকার ভেতে না গিয়ে আমরা দেখি এর উদাহরণগুলো কী আছে আসলে এটা উদাহরণগুলো সবই মোটামুটি প্যাকেজ সফটওয়্যার এটা কাস্টমার সফটওয়্যার উদাহরণ এখানে দেওয়া নাই এটা ভিতরের ব্যাপার আর কি অ্যাপ্লিকেশান দুইটা ভাগ এবং তাই এটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজ সফটওয়্যার অংশ করতে তো এম এস ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় লেখালেখির ক্ষেত্রে আমরা দেখব পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলো তো আছে তো এম এস ওয়ার্ড কোথায় ব্যবহার করা হয় অধ্যাচারে আছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে লেখালেখির ক্ষেত্রে চিঠিপত্র লেখা বা ডকুমেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে এম এস ওয়ার্ড ব্যবহার করি আমরা এগুলো দিয়েছি তো সবাই এগুলো চেনে এম এস এক্সেল এম এস এক্সেল হিসাব নিকাশ করার জন্য আমাদের বেতন টেতন তৈরি করার জন্য বা কোনো একটা অফিসের অ্যাকাউন্ট মেনটেন করার জন্য এম এস এক্সেল ব্যবহার করা হয় এরপরে অ্যাডো ফটোশপ আমরা সাধারণত জানি অ্যাডো ফটোশপ দিয়ে যে স্টিল পিকচার ছবিগুলো তোলা হয় ক্যামেরা সেই ক্যামেরার ছবিগুলোকে প্রসেস করা যায় তো অ্যাডো ফটোশপ এটা একটা খুব জনপ্রিয় একটা কি অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার এটাকে বলতে পারি প্যাকেজ সফটওয়্যার সারা পৃথিবীর সবাই সব স্টুডিওতে এই অ্যাডো ফটোশপ ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন আছে বিভিন্ন এডিশান আছে কিন্তু সফটওয়্যার একই গেম সফটওয়্যার তোমাদের জন্য খুবই যেটা আকর্ষণীয় একটা সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে গেম সফটওয়্যার কম্পিউটার চালু করলেই তোমরা গেম চালু করে তাই না এই গেম দেখলেই সবার চোখ চাক চোখে হয়ে যায় এবং সবাই গেমেই বসে পারো আসলে গেম বাদেও পৃথিবীতে অনেক সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলোর সম্পর্কে আমাদের জানা নাই আমাদেরকে সব সম্পর্কে জানতে হবে শুধু গেম চালালে হবে না আমরা যদি অ্যান্ড্রয়েড বুঝি অ্যান্ড্রয়েড হাজার হাজার মানে সফটওয়্যার আছে আমরা কোনো সফটওয়্যার চিনি না শুধু গেম গেম চিনি এই গেম ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে গ্যাম ব্যবহার করা বন্ধ করে আমাদের অন্যান্য সফটওয়্যার দেখতে হবে যে স্মার্টফোন বলো আর কম্পিউটার বলো ল্যাপটপ বলো এর আরও অনেক ব্যবহার আছে সেগুলো জানতে পারলে তোমাদের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হবে তোমরা তো বল ফিল করছো বাবা গেম খেলতে 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 এবার তার মানে কম্পিউটার মানেই গেম আসলে তা না তো এরকম গেমও একটা অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার যেটা এটা হচ্ছে প্যাকেজ এর আওতাভুক্ত তো এগুলো হলো সব অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার যে যেটা ব্যবহার করবে যে কোনো কোম্পানি ব্যবহার করতে পারে যে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে পারে আবার প্রয়োজন হলে আবার সে আনইনস্টল করে দিতে পারে তার জায়গার উপর ভিত্তি করে আমরা যেমন মোবাইলে অ্যাপস কখনো প্রবেশ করাই আবার আনইনস্টল করছি আবার দিনের মধ্যে তিন বার চার বার করে ইনস্টল দিচ্ছি আবার ভালো লাগছে না আবার আনইনস্টল দিচ্ছি আবার ভালো লাগছে আবার ইনস্টল দিচ্ছি এরকম অনেক রকমভাবে আমরা ব্যবহার করি যেটা আমাদের এই জন্যের সিস্টেম না তো ওই জন্য অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করবো প্রয়োজন না হলে এটাকে মুছে দেবো যাই হোক এটা পাট আটে গেল এটা আলোচনা করা ছিল ওই জন্য এটা বললাম তো ওভারটেক করে যাওয়া যাচ্ছে না পার্ট নয়ে আরও কিছু জিনিস বিষয় আলোচনা করা আছে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার বাদে আইসিটিতে ব্যবহৃত আমরা কম্পিউটার নিয়ে তার আলোচনা করলাম কম্পিউটার কয়টা ভাগ বিভক্ত কম্পিউটারের কয়টা অংশ কম্পিউটারের কী কী কাজ করে না তো আমরা দেখি যে কম্পিউটার বাদে আরও কিছু আইসিটি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আছে শুধু কম্পিউটারের যে সব কিছু তা না যদি এগুলো চালাতে কম্পিউটার লাগে কম্পিউটার দিয়ে ব্যবহার করা হয় কিন্তু কম্পিউটার বাইরে অংশ যেমন ল্যান্ড ফোন আমরা চিনি আমাদের বাংলাদেশে যেমন টিএনটি ফোন বলি আমরা এটাকে হচ্ছে ল্যান্ড ফোন এটা একটা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বা আইসিটির ডিভাইস আইসিটি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি কারণ হলো ল্যান্ড ফোন দিয়ে তথ্য যোগাযোগ করা হয় এটা ভুললে চলবে না যে 
রেডিও টেলিভিশন ল্যান্ড ফোন মোবাইল ফোন এগুলো সবই আইসি ডি যন্ত্রপাতি তথ্য যোগাযোগ ব্যবহার করা হয় যদিও বর্তমানে কম্পিউটার সবচেয়ে আধুনিক ইমেল ইন্টারনেট কিন্তু এগুলোও কিন্তু কম জরুরি না একসময় এগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল তারপর আছে মোবাইল ফোন আসলে মোবাইল ফোন আমরা কিন্তু বলি মোবাইল আসলে মোবাইল এর নাম হচ্ছে মোবাইল ফোন বলতে হবে পুরোটা মোবাইল ফোন মোবাইল শব্দ হচ্ছে ভ্রাম্যমান ফোন হচ্ছে যে ফোনটাকে আমরা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি এবং সেখান থেকে ব্যবহার করতে পারি সেটাকে বলা হচ্ছে মোবাইল ফোন এটা কখনো বলা যাবে না মোবাইল শুধু বলতে হয় মোবাইল ফোন বা সেল ফোন বলতে হয় বলা যেতে পারে তো এটা গেল এটার সুবিধা কি এটা তারযুক্ত লাইন নিতে হয় এটা নিয়ে নাচড়া করা যায় না এক রুম থেকে এক রুম নেওয়া যেতে পারে কিন্তু বাইরে নেওয়া যায় না পকেটে রাখা যায় না এটা অসুবিধা আছে অনেক মোবাইল ফোনের সুবিধা অনেক এরও কিছু অসুবিধা আছে সুবিধা আছে যাই হোক এটা নাচড়া করছি না এখন মডার্ন বলছি মডার্ন তোমাদের এখানে বই আছে মডার্ন সম্পর্কে ক্লাস এইটে খুব বিশদ আলোচনা আছে তো মডার্ন সম্পর্কে সংক্ষেপে যেটুকু বইয়ে আসে সেটুকুই আমি আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে মডার্ন হলো টেলিফোনের সাথে লাগানো হয় ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার জন্য মানে টেলিফোনের যে লাইনের যে সিগনাল সে সিগনাল কম্পিউটার বুঝতে পারে না সেই সিগনালকে পরিবর্তন করে আমাদের কম্পিউটারের সিগনালে রূপান্তর করা আবার কম্পিউটারে কোনো সিগনালকে টেলিফোনের লাইনের সিগনালে রূপান্তর করা এই দুইটাই হচ্ছে কাজ এম ওতে মডিউলেশান ডিএম তে ডি মডিউলেশান এই দুইটা মিলে হয়েছে মডেম আসলে মডেমটা বেশ একটা বড় একটা ক্লাসের বিষয়বস্তু ক্লাসে এইটে ক্লাস করার সময় আমরা এটা আলোচনা করবো যেহেতু ক্লাস সিক্সের নিয়ে আলোচনা করছি আবার আবার বলছি ক্লাস সিক্সের বইয়ের ভিত্তিতে আলোচনা করা তো ওই কারণে কম্পিউটার ক্লাস সিক্সই আলোচনা করছি এরপর হচ্ছে স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটের কৃত্রিম উপগ্রহ বর্তমানে পৃথিবীতে এক দেশ থেকে এক দেশে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আইসিটি ডিভাইস তো আইসিটি ডিভাইসের ক্ষেত্রে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণে তথ্য যোগাযোগে এটা বেশি ব্যবহার করা হয় কারণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্তে কখনোই তারের মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব না তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে স্যাটেলাইটের ব্যবহার করতে হয় স্যাটেলাইটের সাহায্য নিতে হয় তো স্যাটেলাইট ব্যবহার করতে গেলে যখন যে কোম্পানি ব্যবহার করুক তাদেরকে তিনটা স্যাটেলাইট ব্যবহার করতে হবে কারণ পৃথিবী যেহেতু বোল এটাকে কভার দিতে আমাদের তিনটা স্যাটেলাইট প্রয়োজন হবে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা কারণ স্যাটেলাইটে যে সিগনালটা আসে আসা যাওয়া করে সেটা একদম সরল লেখা বরাবর এটা একটা সরল লেখা আসে এই কারণে তিনটে স্যাটেলাইট যুক্ত করতে হয় তিনটে স্যাটেলাইট একই কোম্পানি থাকলে তারা সারা পৃথিবীতে তথ্য যোগাযোগ করতে পারবে তো স্যাটেলাইট গেলো স্যাটেলাইট একটা আধুনিক একটা ব্যবস্থা যদিও বাংলাদেশে দুই হাজার আঠারো সালে কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক নামে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয় এবং সেটা এখন ভালোভাবে কার্যকর আছে এবং আমরা এক সময় স্যাটেলাইট ইউজ করেছি অন্যের স্যাটেলাইটের অংশ ভাড়া নিয়ে এখন আমরা নিজের স্যাটেলাইট নিজেরই ব্যবহার করছি তো স্যাটেলাইটের একটা ভূমিকা হচ্ছে স্যাটেলাইটে আমরা যে টিভি টেলিভিশন দেখি যে চ্যানেলগুলো দেখি ওগুলো স্যাটেলাইট টিভি হিসেবে কিন্তু আমরা চিনি ঠিক আছে কিন্তু যদিও এটা তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডাটা আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও স্যাটেলাইট ব্যবহার করা হয় এরপর হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার এটা আসলে নতুন আধুনিক একটা মানে মিডিয়া আর কি মাধ্যম বলা যেতে পারে এগুলো সবই মাধ্যম বলা যায় এই দুইটা ডিভাইস কিন্তু মডার্ন মাধ্যম বলা যেতে পারে না কিন্তু এই স্যাটেলাইট একটা মাধ্যম স্যাটেলাইট একটা যোগাযোগ মাধ্যম একটা অপটিক্যাল ফাইবারও যোগাযোগ মাধ্যম স্যাটেলাইটও যে কাজে ব্যবহার করা হয় এটাও সেই কাজে ব্যবহার করা হয় এটা ক্ষুদ্র পরিসরে অল্প জায়গাতে সাধারণ ব্যবহার করা হয় পাশাপাশি দেশ বা পাশাপাশি কয়েকটা দেশ মিলে আর স্যাটেলাইট হচ্ছে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তো অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে একটা মিডিয়া মিডিয়া হচ্ছে মাধ্যম এটা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন একটা মিডিয়া এটা তথ্যকে আলোর গতিতে রূপান্তর করা হয় এবং একটা কাচের পাইপের ভিতর দিয়ে পাঠানো হয় সেখানে আলোর গতিতে ডাটা ট্রান্সফার হয়ে থাকে প্রতিফলিত করে প্রতিফলন হয় রিফ্লেকশন করে করে তত্ত্বকে আলোতে রূপান্তর করা হয় এই আলো প্রতিফলিত হয়ে হয়ে এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তে প্রবেশ করে যখন কম্পিউটার থেকে বের হয় তখন সেইটাকে আলোতে রূপান্তর করা হয় আলো আলোর গতিতে যাচ্ছে থাকতে আবার যখন কম্পিউটারে প্রবেশ করতে হয় তখন আবার কম্পি ওখানে গিয়ে আবার সে আলো থেকে তথ্যে রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটার তথ্যে রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটার প্রবেশ করে আমরা এর মধ্যে কি হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু এর গতি অন্যান্য মিডিয়ার তুলনায় অনেক বেশি 
যার ফলে জনপ্রিয়তা অনেক বেশি যাই হোক আজকে আপাতত মোটামুটি আমাদের ক্লাস সিক্সের আইসিটি অধ্যায় দুই মোটামুটি শেষ তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো এবং যদি বুঝতে সমস্যা হয় টেলিফোনের মাধ্যমে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো যেহেতু সরাসরি সাক্ষাৎ করার সুযোগ নেই তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকো এবং বাসায় থাকো এবং পরিবারকে সময় দাও এবং নিজের জীবনটাকে গঠন করো এই আশায় আমি আজকে ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ